ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗಾ ಕುಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ವಯರ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋರ್ ಟು ನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಲಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ವಯರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರ್ ಟು ನೂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಬಹಳ ಹತ್ತತ್ರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಇವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ 
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಥ್ರೋ ಮಾಡದಂತಹ ಅದು ಎಸ್ದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಡಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ರ ಬಡದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೋ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಬಡದಾಗ ಅದೇ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಡಿಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಹೋಗಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಗೆ ಹೊಡೆದು ಹತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೈಯರ್ ಈ ಮೋರ್ ಟು ನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕರಿಬಹುದು ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ ಅದರ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಪೈಪ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ನೀರು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ನೀರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಇಡೋಣ ಎರಡೂ 
ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಆ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ವರ್ಕ್ ಏನು ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಂಬಲ್ ನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಪರ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯು ಬೈ ಕ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯುನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಏನು ಜೋಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಕೂಲಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಜೂಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಂ ಈ ರೀತಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ತು ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎರಡು ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರೀತ
in moving one coulomb of charge from one point to another point in an electric field arthata andre no one joule of work nodri work anna naavu joule anu anta si unit inda measure maartivi adhe rithi charge anna coulomb galu nodtivi hagagi one coulomb of charge anna one point inda innond point ge naavu kalasodakke one joule work enadru aagittu andre ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಜೋಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಜೂಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಮಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಬಲ್ಬ್ ನೀವು ಆಮಿಟರ್ ಅನ್ನ ಎ ಬರೆದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಮಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಈ ಗ್ಯಾಲೋನಾಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದನ್ನ ಜೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ
मेजर यूनिट जोल वर्क वर्क फोर जोल वर्क आगे हौ मच वर्क ट्वेंटी फोर जोल वर्क इन मूविंग ए चार्ज आफ टू कोलम अक्रॉस टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरें चार्जुलेटेजन अथवा पोटेनशियल डिफरेंस फैंड के न्यूमरिकल प्रॉब्लम साव बी क्वेश्चन अर्थम वाट इज द पोटेनशियल डिफरेंस अस्ट वोलटेज ओके पोटेनशियल डिफरेंस वोलटेज नोड़ी वाट इज द पोटेनशियल डिफरेंस बिटवी द टर्मिनल आफ ए बैटरी इफ टू फिफ्टी जोल आफ वर्क इज रिक्वर्ड वर्क टू फिफ्टी जोल ओके To transfer 20 c of charge, charge is to 20 c charge है ना क्यों अंतर नहीं बोलेगा ता अर्थात ता 20 coulomb charge जन्दा ना वो transfer मारता है जीवी अधिक के यस्त तो potential difference ही दे यार ता लिखा नहीं जीवी अंदर है ना 250 joule work करना मारी 20 coulomb charge जन्दा ना pass मारती है बंदरे वन terminal इंदा इनोन terminal के अल्ली पोटेनशियल डिफरेंस अथवा वोलटेज डिफरेंस फैंडलूस्ट 20 कूलम इ जीरो इ जीरो कैंसल टू वन जा टू इली नोडे टू वन जा टू इली फाइव इधर टू टू जा फोर फाइव वाली फोर हो रहे वन मुली तू वन टू कितना चिक दो आगे आगे इल पॉइंट इट्टे इल जीरो वन तो टू फाइव जा ट्वेंटी आगे आगे यस टू वोल्ट इधर अथवा पोटेंशियल डिफरेंस इधर ट्वेल्व 12.5 volts potential difference is there. What is the potential difference between the terminals? 12.5 volt potential difference is there between the terminals of a battery. अर्थात अस्ते इतने ये गई दे formula ना बोल सी ये एक तो coulomb charge flow आती थी याना तो ना find out मार दोना. Calculate the charge flowing in a circuit if V is equal to 2 volts and W is equal to 20 joule. Now we can calculate मार बकी का charge ना calculate मार बकू मोदल के डेटा बरको इू सह बड़स फार्मुलाजल टू डब्ल्यू डिवेडेड बै क्यू वि एस्ट को टू इजल टू डब्ल्यू ट्वेंटी डिवेडेड बै क्यू अद्वर व्याल्यू गए क्यू अंत बरती क्यालक्युलेन स्वल्प ईजी अन्सली अदर वन स्टेप एक्स्ट्रा दीनि नो इवेंटी के अरे डिवैड आगे क्यू कड़े बंद मलटिप्ले आगते टू इंटू क्यू इजल टू ट्वेंटी नर क्यू अल इको टू अगर कल कड़े मलटिप्ले आगे कड़े डिवेड आगते क्यू इजल टू ट्वेंटी बै टू टू वन जा टू टेन जा क्यू इजल टू टेन टेन चार्ज आगे टेन कूलम अथवा टेन सी अंत बरती अर्थात स्न स्न हिंदी क्वेश्चन ना न्यूमरिकल प्रॉब्लम वर्ड कंडी वोल्ट कंडी वार्ज कंडी क्वेश्चन न्यूमरिकल प्रॉब्लम कहो चांस एर का मिस्स चांस आ रीति कहू सह निगे तौंद आगे अदर वो नेक्स्ट क्वेश्चन तक फोर्थ क्वेश्चन अद्वे नो एलेक्ट्रि हीटर इज कनेक्टेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी वोलट मेन सप्ले टू हंड्रेड फिफ्टी वोलट आलि पोटेनशियल डिफरेन्स अथवा वोलटेज को करे आफ एंपियर फ्लो थ्रू दीटर नोड्री आंपियर अंतर इलेक्ट्रिक करेंट अन्ना कोटे दारा वो ओके उन्हें यार्ड कांसेप्ट मिक्स आ रहेंगे आता वन्दो वोल्ट नली दे वन्दे एम्पीयर नली दे ओके हाउ मच चार्ज फ्लोस अराउंड द सर्क्यूट ईच सेकेंड वन्दों दो सेकेंड नल्लो अंदर है वन्दों दो सेकेंड नल्लो वन सेकेंड 
ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಕ್ಕಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಈಗ ಅವರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಅಂತ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏಟ್ ಎಂ ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಏಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಕೂಲಂ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಏಟ್ ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಹೀಟರ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏಟ್ ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಬನ್ನಿ ಇದು ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ವೋಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಏಟ್ ಕೂಲಂ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಏಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಜಾ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೈ ಜಾ ಫಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಏಟ್ ಟೂ ಜಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಜೌಲ್ ವರ್ಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಜೌಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಹೀಟರ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಹೀಟರ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎಲೆ
ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರೇನಾದ್ರು ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಣ್ಣದಿರೋದ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀತಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಅದೇ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿನೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇವು ಎರಡು ರೀತಿನು ಸಹ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ ಅದಿರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದನ್ನ ಮೂರ್ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿನೂ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸಹ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮಿಟರ್ ಆಮಿಟರ್ ಅನ್ನ ಎ ಬರ್ದ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇದರ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೀತಾ ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ನಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಏನು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಹ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಂತರ ವೈರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ